আচ্ছা আমাদের প্রবলেম ছিল হচ্ছে আমাদের একটা টেবিল স্ট্রাকচার বানাইতে হবে যেখানে সিরিয়াল নেম টাইপ ভ্যালু থাকবে তো আমাদের ইনপুটগুলো হবে এরকম ইন্ট এ সেমিকোলন বা ফ্লোট অ্যামাউন্ট দেওয়ার পরে তো আমরা তো দেখে বুঝতেছি এটা ফ্লোট এটা হচ্ছে ভেরিয়েবলের নাম এটা হচ্ছে ভ্যালু তো এই জিনিসটাই যেন আমার একটা প্রোগ্রাম এটা রিড করতে পারে এবং রিড করে বুঝতে পারে যে এইটা যে ভেরিয়েবলের নাম হুম এটা যে আমার টাইপ এই যে টাইপ এখানে এইভাবে এই টেবিলটাতে বসাই দিবে আর কি প্রত্যেকটা ভ্যালু এরকম আর এটা হচ্ছে ভ্যালু এটা বসা এটা হচ্ছে মেইন অ্যাসাইনমেন্ট তো আমরা ফার্স্টে কি করছি এখানে একটা স্ট্রাকচার বানাইছি কেন স্ট্রাকচার বানাইছি আমাদের যে এখানে টেবিলটা টেবিল ভিউ তো প্রত্যেকটার সেম কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আছে যে সিরিয়াল থাকবে মানে প্রত্যেকটা রোতে সিরিয়াল থাকবে একটা নেম থাকবে একটা টাইপ থাকবে এবং ভ্যালু থাকবে সো এই জন্য আমি একটা স্ট্রাকচার বানিয়ে নিচ্ছি তাহলে আমার সুবিধা হবে আচ্ছা তো ফার্স্টে কি করলাম এখানে স্ট্রাকচার টাইপ নাম দিচ্ছি হচ্ছে দশ একটা নেম টাইপ দিছি এখানে অন্য নামও দেওয়া যায় সাপোজ এটা টাইপ ওয়ান টাইপ ওয়ান এইরকম দেওয়া যায় তো টাইপ ওয়ানের আমি একটা অ্যারে বানাই নিছি এস টি আর নাম দিয়ে অ্যারে তারপরে আমি অনেকগুলোই অনেকগুলো অ্যারে ধরছি টু ডি অ্যারে ধরছি কিছু মানে ক্যারে স্ট্রিং টু ডি স্ট্রিং বিভিন্ন ভেরিয়েবল ধরছি পরে কাজে লাগবে এগুলো আসতে পরে কোডগুলো দেখলে বুঝবো আচ্ছা এখানে ফার্স্ট শুরু হলো হোয়াইল লুক এখানে কি করতেছি এই জায়গাতে আমি মেইন লাইনগুলো ইনপুট নিব এর মানে হচ্ছে এই যে ইনপুটগুলো এই যে ইনটে হুম ফ্লোট অ্যামাউন্ট এগুলো তো কি একটা একটা স্ট্রিং এটা একটা স্ট্রিং এটা একটা স্ট্রিং এই যে এগুলো একটা স্ট্রিং তো এগুলোই আমি নিব হচ্ছে কোথায় গেলো হ্যাঁ এখানে আমি এই যে টেম্প নামের একটা ধরছি না এখানে টেম্প এই যে ক্যারেক্টার স্ট্রিং এই টেম্পের ভিতরে আমি ইনপুটগুলো নিব প্রতিবার তো কথা হচ্ছে আমার এই নাম্বার আমি যে লাইনগুলো নিব এই যে ফ্লোট এরপরে স্পেস আছে না বা এই যে এরপর স্পেস তো আমরা তো জানি স্ক্যান এফ দিয়ে নিলে স্পেসটা কিন্তু ওরা নেয় না মানে স্পেসের আগ পর্যন্ত ইনপুট যায় স্ক্যান এফ দিয়ে নিলে তো এই জন্য আমাদের গেটস ইউজ করতে হবে গেটস টেম এরপরে ফার্স্ট টাইম একটা কাজ করে নেব যে এই অংশটু এই যে যতটুকু আমি সিলেক্ট করছি এটা হচ্ছে লাস্টে যদি আমার সেমিগুলো না থাকে এর মানে হচ্ছে এই যে লাইনের পরে কি আমরা নর্মাল সেমিকোলন দেই না এটা না দিলে কি আসে সিনটেক্স হিরোর আসে এই যে হিরোর তো এখানে আমরা ওই চেকটা দিয়ে দিব আর কি যে সেমিকোলন আসে না কিভাবে এটা লাস্টেরটা চেক করব আগে স্ট্রিংয়ের সাইজটা নিলাম টেম্পের সাইজ তো সাইজের আগের ইন্ডেক্স মানে কিন্তু লাস্ট ইন্ডেক্স হ্যাঁ এটা তো আমরা জানি যে জিরো থেকে শুরু হয় ইন্ডেক্স তো সাইজ মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে লাস্টের ইন্ডেক্সটা সেমিকোলন যদি হয় ওই জায়গায় আমরা একটা স্পেস বসাই নিব আমার পরবর্তী সুবিধার জন্য কারণ আমরা জানি সামনে যে এখন আমরা কি স্পেস দিয়ে স্প্লিট করব কমা দিয়ে স্প্লিট করব তো আমি যদি স্পেস সেমিকোলন রাখি লাস্টের যে ভ্যালুটা হবে বা ভেরিয়েবল নেমটা হবে ওটার সাথে কিন্তু একটা সেমিকোলন থেকে যাবে তো ওটা একটা ঝামেলা ওইটা অ্যাভয়েড করার জন্য আমরা এখানে স্পেস বসাই নিলাম আগে দেখলাম যে আসে নাকি থাকলে ভালো স্পেস বসে না থাকলে আমি সিনটেক্স ইরোড দিয়ে ব্রেক করে বের হয়ে যাব আচ্ছা তারপর হচ্ছে আচ্ছা গেল এখন আমি এই যে এখানে একটা কাজ করছি আমি সিলেক্ট করে দেখাচ্ছি এই যে পার্টটা হ্যাঁ এই পার্টটা বারবার রিপিট হবে হ্যাঁ এই পার্টটা কি এই যে আমি যতটুকু সিলেক্ট করছি ফিফটি নাইন লাইন থেকে সেভেন্টি টু এইটা আসলে স্প্লিট করা বলে হ্যাঁ কিভাবে স্প্লিট করে আচ্ছা এখানে আর একটা জিনিস দেখা যায় আমি স্পেস নামের একটা ক্যারেক্টার ধরছি উপরে এই যে এটা আসলে স্পেস হ্যাঁ মানে নাম দিছি যা স্পেসের ভিতরে একটা স্পেস রেখে দিছি এটা নর্মালি এখানে এই যে এইভাবে দিলেও হবে হ্যাঁ স্পেস এই যে একটা স্পেস এখানেও স্পেস দিলেও হবে সেম কথা এর মানে হচ্ছে আচ্ছা এখানে একটা ফাংশন আছে এস টি আর হ্যাঁ টিওস কে এটা দিয়ে হচ্ছে স্প্লিট করে এখানে এত ডিটেলস বোঝার দরকার নেই এইটুক খেলে বুঝো যে এই পার্টটা হচ্ছে আমার কি করে স্প্লিট করে এবং কি দিয়ে স্প্লিট করতে হবে এই জায়গায় দুই জায়গায় বলে দিতে হবে একবার এখানে বলে দেব যে কি পাইলে স্প্লিট হবে হ্যাঁ আর এখানে বলে দেবে আচ্ছা স্প্লিটটা তো আশা করে বুঝতেছি মানে ব্যাপারটা হচ্ছে দেখো এই যে এইটা যদি দেখো হ্যাঁ এই এখানে স্পেস কয়টা এখানে একটা স্পেস না এখন আমার কি স্পেসের আগের অংশটা একটা স্ট্রিং হিসেবে লাগবে 
আর এই পুরাটা একটা স্ট্রিং হিসেবে লাগবে হ্যাঁ তো ফার্স্টে দেখো আমার কিন্তু স্পেস দিয়ে স্প্লিট করতে হবে তারপর যখন আমি এইটা পাবো এখন আমার কি দিয়ে স্প্লিট করা লাগবে ইকোয়াল দিয়ে সব থেকে ভালো হয় যে এই ইনপুট চার এইটা যদি দেখি হ্যাঁ এইটা হচ্ছে সর্বোচ্চ মানে এর বেশি এইরকমই হবে মানে ব্যাপারটা হচ্ছে ফার্স্টে আমার এই স্ট্রিংটা ইনপুট যাবে হ্যাঁ তারপরে আমার এই টাইপটা আলাদা করা লাগবে আর এই পুরো সংখ্যাগুলো আলাদা করতে হবে তো আমার কি দিয়ে আলাদা করবো এই যে এখানে একটা স্পেস আছে না এই জায়গায় এই স্পেস দিয়ে স্প্লিট করা মানে হচ্ছে একটা স্ট্রিং হবে আমার ইনটিজার আর একটা ব পুরো স্ট্রিং হবে এই পুরোটা তারপর এই স্ট্রিংটাকে আবার স্প্লিট করতে হবে কি দিয়ে কমা দিয়ে এইটা যদি কমা দিয়ে স্প্লিট করলে আমি আবার দুইটা স্ট্রিং পাবো একটা স্ট্রিং হবে যে এইটা আর একটা স্ট্রিং পাবো হচ্ছে এইটা আমি যতটুকু সিলেক্ট করতেছি কিন্তু অত ওইটুকু বোঝাচ্ছি যে এইটা হচ্ছে একটা স্ট্রিং হবে এইটা একটা স্ট্রিং হবে এরপর আবার কি করা লাগবে এইটা যদি আবার আলাদা করতে কি দিয়ে স্প্লিট করতে হবে ইকুয়াল দিয়ে এই যে ইকুয়াল ইকুয়াল দিয়ে স্প্লিট ইকুয়াল দিয়ে স্প্লিট এমন কথা হচ্ছে এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ কেস মানে এর থেকে কম হইতে পারে কেমন যেমন এই যে শুধু একটা ইনটে হইতে পারে হ্যাঁ এটাতে তাহলে কি শুধু স্পেস দিয়ে স্প্লিট করলেই হয়ে যাবে তারপর এখানে এসে কি কমা নাই কিন্তু শুধু ইকুয়াল দেয়া ফার্স্টে স্পেস তারপর ইকুয়াল দেয়া স্প্লিট করতে হবে স্প্লিট করা মানে হচ্ছে এই বড় একটা স্ট্রিং এটা তো কি বড় একটা স্ট্রিং না স্ট্রিংটাকে ছোট ছোট স্ট্রিংয়ে ভাগ করে নাও এই এইটা একটা স্ট্রিং করা এটা তাহলে আমার জন্য সুবিধা হয় আচ্ছা তো এই কাজটাই করা হয়েছে এখানে এই যে তোমার এখানে ইকুয়াল দিয়ে এখানে ইকুয়াল বলতেছি স্পেস দিয়ে স্প্লিট করা হ্যাঁ এখানে হচ্ছে স্পেস দিয়ে স্প্লিট করা এই জায়গায় এখানে দুই জায়গায় দিতে হয় সেম জিনিসটা আর এগুলো একটা মানে জাস্ট নিয়ম যে একটা পয়েন্টার ধরতে হয় হ্যাঁ পয়েন্টারটা চালাইতে হয় নাল হওয়া পর্যন্ত হ্যাঁ এখানে আমি প্রিন্ট করে জাস্ট দেখাচ্ছি দেখার জন্য যে আমার আসলে স্প্লিটটা হচ্ছে নাকি মেইন যে ইম্পর্টেন্ট লাইন এইটা হচ্ছে এই লাইনটা মানে এই তিনটা লাইনই আসলে ইম্পর্টেন্ট এটা দিয়ে তো আমি লুপ চালাচ্ছি আই প্লাস প্লাস এটা কি আসলে করতেছে দেখো নেমস নামের এই যে নেমস নামের একটা টু ডি আরে বানাইছি টু ডি আরে এই যে নেমস আদার এগুলো পরে ইউজ করবো নেমস নামের বানাইছি টু ডি আরে ক্যারেক্টার আচ্ছা আমি আচ্ছা বানানোর পরে দেখো নেমস ওয়ানে হ্যাঁ নেমস মানে আই কত থেকে শুরু হয়েছে জিরো তো নেম জিরোতে টোকেন আচ্ছা টোকেন জিনিসটা কি এই যে প্রত্যেকটা যে আমি বললাম না সাব স্ট্রিং মানে স্ট্রিংয়ে ভাগ করব একটা বড় সাপোজ এইটা আমি বলি মনে করলাম এই যে এইটাই এইটাই বলো এটা যে স্পেস দিয়ে ভাগ করলে কয়টা স্ট্রিং হবে দুইটা একটা ফ্লোর একটা অ্যামাউন্ট তো ওই যে টোকেন যে আমি কোডে লেখছি তো ফার্স্টের বার যে লুপ ঘুরতেছে তো তো ফার্স্টের বার টোকেন আসবে ফ্লোর হ্যাঁ পরের বার টোকেন আসবে অ্যামাউন্ট মানে এইভাবে ভাগগুলো আসবে আর কি প্রত্যেকটা তো এই যে প্রথমবার টোকেনে আসবে সাপোজ ইনটিজার হ্যাঁ তো আমি করব কি এই যে নেম আই এটা একটা স্ট্রিং হ্যাঁ নেমস আই এটা একটা স্ট্রিং এর ভিতরে এই টোকেনটাকে রাখবো মানে ফার্স্টে তাহলে কি থাকবে ইনটিজার যাবে এরপর আবার আই প্লাস প্লাস হচ্ছে তার তাহলে ফার্স্টে কি নেম জিরোতে যাবে হচ্ছে নেম ইয়া কি বলে ইনটিজার তারপর আই প্লাস প্লাস যখন হবে নেমস ওয়ানে যাবে কি বাকি অংশটা সাপোজ মনে করলে এইটা যদি আমার ইনপুট হয় যে বাকি অংশটা যাবে আচ্ছা তাহলে এইভাবে করতে করতে আমার প্রত্যেকটা স্ট্রিং আলাদা হবে এবং প্রত্যেকটা স্ট্রিং কি যে নেমস নামের একটা টু ডি অ্যারেতে থাকবে আর কি স্ট্রিং এর স্ট্রিং এর অ্যারে আসলে টু ডি অ্যারে বলতে স্ট্রিং এর অ্যারেও বলে এটাকে তো কত হচ্ছে তাহলে কি বলছিল ফার্স্টে নেম জিরো থেকে ইনটিজার থাকবে মানে আমি যদি ইনটিজার দিই ঠিক আছে তো এটাই চেক করো আচ্ছা এখানে যে স্টিয়ার সিপ সিপি হয় মানে কি কপি মানে এই টোকেনে যেটা থাকবে এটা কপি করে এখানে পেস্ট করে দেবে এটা হচ্ছে অর্থ আর কম্পেয়ার কি যে এই যে দুইটা নেম জিরো এবং ইনটিজার এই দুইটা যদি সমান হয় তখন জিরো আসবে তখন এই পুরোটা কি রিটার্ন করে জিরো জিরো হওয়া মানে হচ্ছে এই দুইটা সমান হয়ে গেছে তো যদি জিরো হয় তাহলে আমি আর একটা ক্যারেক্টার ধরছি উপরে টাইপ ভি এইখানে নেম জিরো মানে ওই ইনটিজারটাই কপি করে রেখে দেবো পরে আমি ইউজ করব তাহলে দেখো এই টুক যে কোড এই যে পুরাটা বা এই টুক যদি ধরো এটা হচ্ছে স্পেস দিয়ে স্প্লিট করা শেষ এইবার আমার কি করা লাগবে এই নেমস ওয়ান দেখো নেমস জিরোতে কি ছিল ইনটিজার তাহলে নেমস ওয়ানে কি থাকবে এই পরের অংশটা পরের স্ট্রিংটা এবার বা এই যে এখানে যদি দেখো এই স্ট্রিংটা থাকবে তো এইটাকে আবার কি দেওয়া ভাগ করা লাগবে কমা দিয়ে এটাই করছে এই যে এখানে যে কমা দিয়ে ভাগ করা হয়েছে 
এখানে দেখো আরেকটা কিন্তু সেম যে উপরে যে কোডটা লেখা হয়েছিল না এই যে এইটা এটা এটা হচ্ছে স্পেস দিয়ে স্প্লিটের এরপর আবার ধরো সেম কোডটাই লেখা হয়েছে কিন্তু দুই জায়গায় শুধু চেঞ্জ একটা হচ্ছে কমা এই যে এখানে কমা এখানে কমা আচ্ছা তো কমা দিয়ে স্প্লিট করার পরে হ্যাঁ কমা দিয়ে স্প্লিট করলাম এখন কথা হচ্ছে কমা দিয়ে স্প্লিট থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে কিন্তু হ্যাঁ ফিক্স কোনো নিয়ম নাই মানে ফিক্স নাই যেমন এই যে এখানে কমা নাই হ্যাঁ এখানে কমা নাই তো কমার নাই কিন্তু তারপরে যদি আমি কমা দিয়ে স্প্লিট করতে যাই তখন হবে কি ওই একটাই স্প্লিট হবে মানে একটাই মানে যেটা থাকবে ওইটাই জাস্ট থাকবে স্প্লিট হিসেবে কারণ মানে সাপোজ এই যে এইটা যদি দেখো নেমস ওয়ান ইন্ডেক্সে কি থাকবে এ আর সেমি কলন না সেমি কলন তো আমি আগে এই যে স্পেস দিয়ে দিচ্ছি শুধু এ থাকবে এ এ তো তো কমা নাই তাই না এ তো যদি কমা না থাকে তাহলে এটা স্প্লিট করবে কিভাবে যেমন এইটা তো পারবে যে দুইটা হবে এখানে কমা আছে তাহলে দুইটা স্ট্রিং হবে তো এখানে তো কমা নাই তো কী হবে এখানে হবে কি ওই একটা এই থাকবে মানে স্প্লিট হবে একটা হিসেবে হবে ব্যাপারটা এইরকম সাপোজ হ্যাঁ এই যে এইটা যে কমা এখন কথা হচ্ছে মনে করলো কমা দেওয়া দিলা কিন্তু আসলে কমা নাই স্ট্রিং আমার কমা নাই তখন হবে কি হাইলে একবার ঢুকবে মানে টোকেন ওয়ানে নাল হবে না একবার ঢুকে একবার শুধু কপি করবে কপার কপি করার পরে নেক্সট টাইম এই টোকেন ওয়ানে নাল চলে আসবে কারণ আমার কমা আসলে নাই তো দেখো এখন এর মানে কি যে একবার শুধু প্লাস প্লাস হবে হয় কিন্তু নেক্সট নেক্সটবার যখন লুপে যাবে টোকেন ওয়ান ইকুয়াল নাল হয়ে যাবে এবং হোয়াইল থেকে বের হয়ে আসবে এই জন্য আমি এখানে দুইটা কন্ডিশন দিচ্ছি যে যে যদি ওয়ান হয় এর মানে এই দেখো পুরা ইফ কই শেষ হয়েছে এই যে ইফ যে যদি ওয়ান হয় এর মানে হচ্ছে আমার কমা নাই কিন্তু মানে কমা আসলে নাই আর যদি যে ওয়ানের থেকে বেশি হয় এই যে এখানে এর মানে হচ্ছে কমা আছে হ্যাঁ কমা আছে একাধিক এইরকম একটা কিছু এইটা আছে অথবা এইরকম আছে কমা আছে তো কমা দিয়ে যদি স্প্লিট হয় তাহলে কি এই একটা স্ট্রিং পাবো এই একটা স্ট্রিং পাবো এগুলোকে আবার কি দিয়ে স্প্লিট করতে হবে ইকুয়াল দিয়ে এইটাই করছে এখানে কিন্তু কথা হচ্ছে এটা কতবার করব যতগুলো হবে হুম এই যে এখানে এইটাই করছি দেখো ব্যাপারটা এরকম হ্যাঁ দেখো কমা যতবার পাবো আমি হ্যাঁ মানে কমা একবার পাইছি না তাহলে কয়বার কয়টা আমার চেক করা লাগবে ইকুয়াল দুই জায়গায় ব্যাপারটা এরকম যে কমা যতগুলো থাকবে তার থেকে একটা বেশি সাব স্ট্রিং হবে মানে স্ট্রিং ভাগ হবে দেখো নেমস ওয়ানটাকে যখন এই যে এটা হচ্ছে নেমস ওয়ান আর এটা কি নেমস জিরো তো নেমস ওয়ানটাকে যখন আমি কমা দিয়ে ভাগ করব তখন কয়টা স্ট্রিং পাবো দুই দুইটা তো এখানে একাধিকে তো থাকতে পারে তিনটা চারটা এরকম তো থাকতে পারে তো যতবার হবে ততবার আমার কি চেক চালাইতে হবে আবার ইকুয়ালের এই চেকটা চালাইতে হবে যে আমার এই ভাগগুলোতে ইকুয়াল আসে নাকি নাই এইখানে এই এই চেকটা চালানো হয়েছে এই যে যে ইকুয়াল যে গ্রেটার দেন ওয়ানের জন্য ঢুকল এর মানে হচ্ছে ইকুয়াল পাইছি এখন হচ্ছে যে দেখো ভিতরে যে প্লাস প্লাস করছিলাম না এই যে কমা দিয়ে ভাগ করার সময় তাহলে আমি এই যে কে আর একটা লুপ চালাবো যতক্ষণ না যে এর সমান হচ্ছে মানে যে এর থেকে ছোট হচ্ছে এই যে হোয়াইল লুপটা এই যে এই হোয়াইল লুপটা এই যে এই হোয়াইল লুপটা চলবে কতবার যতগুলো আমার সাব স্ট্রিং হয়েছে মানে কমা যত যতগুলো আছে তার থেকে একবার বেশি চলবে এই হোয়াইল লুপটা প্রত্যেকবার আবার ভিতরে কি দিয়ে স্প্লিট করতে হবে ইকুয়াল দিয়ে যে ইকুয়াল প্রত্যেকবার এই ছোট ছোট যে স্ট্রিংগুলো এখন আসছে যে সাপোজ এই যে এখানে ফার্স্টে তাহলে স্টেপগুলো একটু দেখো ফার্স্টে আমি স্পেস দিয়ে স্প্লিট করছি তখন ইন্টিজার হয়েছে ইন্টিজার হয়েছে আর একটা কী হয়েছে এইটা হয়েছে এরপর যখন আমি কমা দিয়ে স্প্লিট করলাম তখন এইটা হয়েছে এইটা হয়েছে এরপর যখন আমি কি দিয়ে স্প্লিট করলাম ইকুয়াল দিয়ে তখন কিন্তু একদম আলাদা আলাদা হয়ে গেছে এ ফাইভ আবার সি ফোর হুম একদম ক্ষুদ্র এর থেকে তার ভাগ হয় না তো এইটাই আমার মেইন টার্গেট আসলে যে এই যে তো এখানে দেখো এম ইকুয়াল ওয়ান ওইটার মতে দেখো জে ইকুয়াল ওয়ান মানে কি ছিল যে কমা নাই এখানেও সেম এম ইকুয়াল ওয়ান মানে হচ্ছে ইকুয়াল এই যে ইকুয়াল দিয়ে স্প্লিট করতেছি এম ইকুয়াল মানে ইকুয়াল নাই দেখো ইকুয়াল না মানে কি যেমন এই যে এখানে দেখো এই যে এইটা এইটা হচ্ছে ওইটার উদাহরণ যে ফার্স্টে আমি স্পেস দিয়ে স্প্লিট করলাম তারপর কমা দিয়ে স্প্লিট করলাম তারপর কমা দিয়ে স্প্লিট করার পরে কি আসছে সাম ওয়ান আসছে সাম টু আসছে তো সাম ওয়ানে কি এখানে কোনো ইকুয়াল আছে নাই এর মানে হচ্ছে 
ক্যারেক্টার আছে মানে স্ট্রিং বলা যায় স্ট্রিং স্ট্রিং আছে ওখানে কি করতেছি আমি ভেরিয়েবল জিরোর ভ্যালু বসাচ্ছি ভেরিয়েবল এই ভেরিয়েবল নামার আর একটা স্ট্রিং এর অ্যারে ধরছি হ্যাঁ এখানে দিলে আবার কোন গুলা যাবে এই যে দেখো কমা এগুলো তো মানে কমার পরে সাপোজ যে কমা তো পাইছি হ্যাঁ তো কমার পরে কি এইটা পাই এইটা একটা স্ট্রিং এইটা একটা স্ট্রিং তো কথা হচ্ছে এইটা যদি আমি ইকুয়াল দিয়ে স্প্লিট করি তখন কি কি আলাদা হবে একটা হবে এ একটা হবে ফাইভ তো এগুলো থাকবে কোথায় এগুলো থাকবে ওই ভেরিয়েবল নামের যে আমি স্ট্রিং এর অ্যারে ধরছি তাহলে ভেরিয়েবল জিরোটা থাকবে হচ্ছে যে এ আর ভেরিয়েবল ওয়ানে থাকবে হচ্ছে ফাইভ তো কথা হচ্ছে আমার এখানে তো মনে করলাম শুধু সাম তাহলে ভেরিয়েবল জিরোতে কি থাকবে সাম ওয়ান আর কিছু থাকবে না ওয়ানে কিছু থাকবে না কারণ আমার তো এখানে কোনো ভ্যালু নাই এই কাজটাই করছে এই যে ভেরিয়েবল জিরোতে যেটা আছে এটা হচ্ছে নেমের জায়গা বসাই দিছি তাহলে ভ্যালু যেহেতু নাই তাহলে কি হাইফেন বসাই দিতে বলছে স্যার বা নালো লেখা যাবে এখানে আর যদি এম এর ভ্যালু একের থেকে বেশি হয় এর মানে কি ইকুয়াল আছে ইকুয়াল যদি থাকে এই যে যেটা বললাম একটু হবে ভেরিয়েবল জিরোতে থাকবে হচ্ছে নেম আর ভেরিয়েবল ওয়ান যে ইন্ডেক্সটা এখানে থাকবে হচ্ছে ভ্যালু আচ্ছা এর পরে এসে এখন আমার এই যে আমি যে বানাইলাম উপরে এই যে স্ট্রাকচার স্ট্রাকচারের অ্যারে এইবার আমি ইনপুট দিব মানে যেটা আমার আসলে আউটপুট হিসেবে দেখাইতে হবে লাস্টে ওখানে ইনপুট তো অবশ্যই দিতে হবে তো আমি এই যে এস নামের একটা ভেরিয়েবল ধরে রাখছিলাম উপরেই ইকুয়াল ওয়ান হিসেবে এই যে এস ইকুয়াল ওয়ান এটা হচ্ছে ওই যে সিরিয়াল নাম্বার হিসেব হিসাব করার জন্য তো এখানে কি করতেছি এই যে এস টি আর এস দেখো তাহলে এস টি আর এস এর ভ্যালু কত ওয়ান তাহলে ওয়ান নাম্বার ইন্ডেক্সের যে সিরিয়াল ওইটা হবে হচ্ছে এস এস কে ওয়ান ওয়ান এ এস কিন্তু ভ্যালু ওয়ান দিয়ে আসছে শুরুতেই তাহলে এস টি আর এর এক নাম্বার ইন্ডেক্সে যে সিরিয়াল আছে ওইটা হবে ওয়ান এবং এস প্লাস প্লাস করবো কারণ এর পরে যে আচ্ছা এস প্লাস প্লাসটা পরে হবে আচ্ছা হ্যাঁ পরে হবে আচ্ছা হ্যাঁ এখন এস টি আর এস এ মানে এস টি আর এস মানে এস টি আর ওয়ান এ এক নাম্বার ইন্ডেক্সের নেম হবে কি এই যে নেম আমি যে একটু আগে বের করছি হয় এইটা হবে অথবা এইটা হবে যে কোনো একটা হবে নেম ভি আবার এস টি আর এস ওয়ানই আছে কিন্তু আমার ইন্ডেক্স এখন ওয়ানের টাইপ হবে কি টাইপ ভি এই যে আমি একটু আগে উপরে যে টাইপ নিয়ে রাখছিলাম কোথায় নিয়ে রাখছিলাম এই যে এখানে এই যে টাইপ ভির মধ্যে কি ইন্টিজার নিয়ে রাখছিলাম না ওইটা এখন দিব এই যে টাইপ ভি তারপর আবার এস এর মধ্যে এস জোর ভ্যালুর মধ্যে ভ্যালু ভি তারপর লাস্টে এস প্লাস প্লাস কারণ আমার সিরিয়াল বাড়তে হবে আস্তে আস্তে তো এইটাই আসলে এখানে মেইন डिक्लेयरुअल दिए अथवा शुद्ध भूटा लेखा रखी এটাই করছি যে এম ইকুয়াল ওয়ান মানে কি ইকুয়াল নাই তাহলে একটা ভ্যালু আর যদি এম বেশি হয় একের থেকে তাহলে অবশ্যই একটা ভ্যালু অ্যাসেন করা আছে তো দুইটাই জিরো আর ওয়ান দিয়ে দেওয়া হয়েছে তো সেম কাজটা এখানেও আবার করা হয়েছে যে কমা দিয়ে ভাগ করার পর যে স্ট্রিংগুলো হয়েছে এর মধ্যে আবার চালাইতে হবে মানে ব্যাপারটা এরকম দেখো কমা দিয়ে যদি আমি পাই তো ভাগগুলো কিন্তু এ দেখো শুধু সাপোজ মানে হলো কমা নাই তাহলে কি শুধু একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে ভ্যালু অ্যাসাইন আবার কমা আছে তাও ভ্যালু অ্যাসাইন থাকতে পারে এর মানে হচ্ছে কমা দিয়ে ভাগ করার পরে যে কাজটা আমি করতেছি ওই কাজটা আসলে কি হবে কমা যদি না থাকে তাও আমি ওই কাজটা করা লাগবে না ইকুয়াল চেক আবার কমা থাকলেও ইকুয়াল চেক এই জন্যই সেম কোডটাই এখানে লেখা হয়েছে আর কে প্লাস প্লাস আচ্ছা ও কে প্লাস প্লাস দিয়ে আসলে হচ্ছে এই যে এই লুকটা চালানো হচ্ছে এই হোয়াইল লুকটা এই যে কে বাড়তেছে যতগুলা ওই যে কমা পাওয়ার পর যতবার যতগুলা কমা তার থেকে একবার বেশি যে লুপ চলবে এইটাই আর কি এইটাই চলছে আর লাস্টে এসে 
সবগুলো ইনপুট ইনপুট আচ্ছা এখানে শুধু ইন্টিজারের জন্য করা হ্যাঁ আচ্ছা তো সেম কোড কি ফ্লোটের জন্য হবে তারপর ক্যারেক্টারের জন্য হবে এবং লাস্টে এসে এগুলো শেষ করার পরে লাস্টে আবার অ্যান্সার প্রিন্ট করা লাগবে তো উপরে কি থাকবে সিরিয়াল টাইপ নেম ভ্যালু আর নিচে থাকবে হচ্ছে প্রিন্ট করতে হবে এবার আমার প্রত্যেকটা তো এই যে কিভাবে প্রিন্ট করে স্টিয়ার আচ্ছা এখানে কিন্তু এস হবে না আই হবে আই দিয়ে আমি লুপ চালাচ্ছি আই 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 আচ্ছা আই ওয়ান থেকে শুরু করব কারণ মনে আছে এস আমি কত থেকে শুরু করেছিলাম ওয়ান থেকে এই জন্য আই ওয়ান থেকে শুরু হবে তো ফার্স্টে এই যে এস টি আর আই ডট সিরিয়াল মানে আই ইন্ডেক্সের সিরিয়ালটা আই ইন্ডেক্সের টাইপটা আই ইন্ডেক্সের নেমটা ভ্যালুটা এইভাবে প্রিন্ট লুপ চালা চালা প্রিন্ট হবে